¿Qué ocurría con la imagen personal de la reina Isabel? ¿Cómo influía su aspecto físico en su carisma ante su audiencia? La estética de la reina no necesitaba demasiada compensación, pues todo en relación con su imagen era cuidadosamente seleccionado. El hecho de ser mujer ya de por sí la hacía transmitir cierta accesibilidad, pues es lo que el imaginario colectivo nos dice acerca de la calidez y la proximidad, que es cosa de mujeres. Entonces, fuera o no, cálida y cercana, estereotípicamente iba a ser percibida de ese modo por defecto. Sin embargo, era una reina. Su aspecto físico era siempre pulcro, pulido incluso. Su maquillaje era discreto, su peinado era ordenado y estructurado. Su vestimenta se componía de materiales de calidad, estructuras marcadas y diseños clásicos. Por esta razón podía permitirse jugar un poco con algo que a ella le encantaba. Los colores. La utilización de colores llamativos subía el tono a su accesibilidad, pero no era un problema, pues la imagen física de la reina era precisamente el elemento más fácil de orquestar a conveniencia, y todo lo demás en su imagen transmitía autoridad. ¿Pasa lo mismo con el rey Carlos III, su hijo? Bueno, no exactamente. En su juventud, el príncipe Carlos tendía a no transmitir demasiada autoridad con su aspecto físico, pues poseía rasgos llamativos y que a menudo eran objeto de burla y caricaturización. Esto es algo que ahora, como rey, no llama tanto la atención, pues ya tiene una edad a la que sus rasgos no destacan como cuando era un jovencito. Al igual que el hecho de ser mujer a la reina le aportaba una accesibilidad estereotípica, al rey Carlos el hecho de ser hombre le aporta justo lo contrario, una autoridad estereotípica. Las personas tendemos a percibir mayor autoridad en los hombres que en las mujeres, por una simple cuestión cultural, y esto juega a favor de la percepción de competencia en el hijo de la reina. Esta autoridad por defecto es apoyada por una imagen igual de pulida que la que presentaba su madre, con tejidos de calidad, formas estructuradas, cortes clásicos… Pero en su caso prescinde del componente de accesibilidad que aportaban a la reina sus colores llamativos y alegres. A diferencia de lo que ocurría en la juventud del príncipe Carlos, podemos decir que la imagen física del rey Carlos III transmite, fundamentalmente, autoridad. El impacto de la reina de Inglaterra ante la cámara estaba confeccionado al detalle para transmitir exactamente lo que a la corona le interesaba que su audiencia viera en ella. Y el resultado fue una monarquía sorprendentemente apoyada y respetada por parte de su pueblo. El impacto ante la cámara es vital a la hora de alcanzar resultados, y ese impacto tomará una u otra forma dependiendo del objetivo que quieres alcanzar. Te invito a que te pases por 30kcoaching.com barra impacto. Allí entrenaremos las competencias que te transformarán en una persona con un impacto poderoso con tus vídeos. Thank you. Thank you. For everything. That's very kind.